不知道大家之前有没有注意到，就在冬奥会期间，我们的新闻或者是新媒体平台上都可以看到，全国很多地方的铁路上都添加了新的绿色的福星号动车组。这个动车组呢，就并不是我们传统意义上的动车组，它其实是为了取代160公里级别的传统绿皮车的。所以，举国上下啊，绿色更加鲜艳了。目前的最高运营时速为160公里每小时，诞生的主要目的就是为了把原先各种型号鱼龙混杂的朴素列车们，在管理、维护、运营等各方面都进行统一化、规模化、系统化，是我国朴素铁路下一代的主力车型。总而言之，它并不是高铁动车组，而是中国普铁的新绿皮车吧。但是这个绿色吧，哎，你是真难看的。这个复兴号 C 二两百 G 在之前我都讲过一遍了，感兴趣的可以去看一看。当然，这一阵子呢，除了这垃圾桶之外，出镜率最高的就是蓝色冬奥会涂装的动车组了。我靠，人家是有正经名字的，叫瑞雪迎春，是复兴号 C R 4 0 0 B F 杠 C 的智能动车组列车。智能动车组，与其说想知道“智能”二字在此处的含义，还不如说先了解一下复兴号的含义呢。复兴号用来命名列车，在中华大地上并不是第一次。嗯，哎，可是好像除了核心号之外，以前的车都是东风、韶山啊这些为主的。并没有关于复兴号的印象，哎，小了，格局小了。往祖国的东南角上看，在台湾岛上呢，复兴号三个字第一次出现是在上个世纪七十年代，是台湾铁路管理局的一款客车车种，已经很老旧了，跟中国大陆的二二型绿皮车基本上属于同一时代的产物。不过目前在岛内，复兴号客车仍有一小部分在保持运营。回到大陆这边，复兴号名称正式启用是在二零一七年的六月二十五日。它的主力车型 C R 4 0 0 A F 和 C R 4 0 0 B F 是在前一年的二零一六年八月十五日就开始投入运营了。那这期间它叫什么呢？对，中国标准动车组，简称标动。从那天之后就改名为了复兴号动车组。简单科普一下，复兴号动车组们的型号命名规则，一般为这样 ：C R 加数字加字母。C R 是中国铁路总公司 China Railway 的简称，或者是 China Road Innovation 中国复兴的简称，呃，怎么都行。中间的数字二百、三百、四百，代表着三个速度等级。字母有 A F 和 B F 两种，代表着两个系列，不同厂家，但车型基本上都有相应的存在，可以大致理解为伊利和蒙牛的关系。伊利优酸乳，蒙牛酸酸乳。伊利经典，蒙牛特仑苏，啊，就类似这样吧。A F 代表着青岛四方。庞巴迪以及南京浦镇生产的车辆，这些车辆的特点就是具有红色腰线。B F 系列是常客、唐山制造的车辆，它们的特点主要是金色腰线。按照时间顺序 ，B F 这边先有 C R 4 0 0 B F 杠 C、B F 杠 C 瑞雪迎春版、B F 杠 Z、B F 杠 B Z、B F 杠 G Z， 以及高速综合检测列车 B F 杠 J。而 A F 那边就相对来说少一些，目前只有三款 ：C R 4 0 0 A F 杠 C、A F 杠 Z、A F 杠 B Z。那什么是智能呢？简单来说就是智慧和能力，基于它判断事物的大脑以及相应的处理能力，这就是智能。来自常客的京张高铁智能动车组关键技术研究与应用报告中就提出，当今全球前沿科技创新发展呈新趋势，以智能化和信息化为核心特征的新一轮科技革命和产业革命孕育兴起，人工智能、大数据、物联网技术与轨道交通装备不断融合。所以说，动车组的智能化还是具有一定的紧迫性的，因为别人早就遥遥领先了。早在两千年初，隔壁日本就已经提出来智能运输系统 c y b e r r e a l 战略。哎，这名字太中二了。其次，还有二零一五年的法国，二零一六年的德国，二零一八年的英国，他们都相继提出了自己的战略。虽说名字各不相同，但但目的都大同小异。我们的发展差不多也是这四个方面：自动驾驶技术、智能控制策略、综合节能。列车安全，再结合列车自身技术进行自感知、自判断、自决策、自适应，打造属于我们的智能动车组。在我们普通人看来，智能动车组表现最为突出的就是自动驾驶，而我们的智能动车组属于 GOA 二级自动驾驶，而且并不是全部的智能动车组都可以进行自动驾驶的。目前只有 AF 和 BF 系列两款最初的杠 C 车型可以实现，而且自动驾驶等级并不是很高。在国际标准自动驾驶等级里，更高一级的 GOA 三级可以实现不需要司机，而最高等级的 GOA 四级甚至可以不需要任何工作人员，实现列车的完全自动化。目前看来，高铁领域发展相对缓慢，但是我国的地铁领域在这方面就非常优秀了，像上海轨道交通浦江线、南宁轨道交通五号线、成都地铁九号线、深圳地铁二十号线、太原轨道交通二号线、武汉轨道交通五号线，这些都是属于这个等级。二零一九年十二月才上线的首列复兴号智能动车组 C R 四百 B F 杠 C， 其实它早在一年前的二零一八年十二月就亮相了，不过只是样车而已。样车只有三节，两节车头，一节车厢。B 
，并且两节车头的涂装还不一样，一端为红丝带的龙凤城墙造型，而另外一端是蓝色的瑞雪银川涂装。这组列车没有什么具体型号，也没有具体编号，主要功能就是对外展示，还需要应对一些特殊的媒体活动和参观需要。二零一九年十二月 ，C R 四百 B F 杠 C 正式下线出厂。因为它是 C R 4 0 0 B F 的子车型，是在其基础上进行改造的，所以大多数技术都还是一脉相承的。在外观方面，就属车头处的变化最大了，较之前的车头更加扁平。涂装方面采取了家族式的白底金边配色，驾驶室侧窗的金色区域较之前更加尖锐和平直，其他的没有什么大的变化，跟之前一样，依旧没有四进门设计。列车全长 221.31 米，就相当于 41.8 个奥迪 A6L 的长度。已经算是很长了，为八辆变速，动力结构为四动四驼，二四五八四节车厢为带动力的动力车车厢，其余列车都为无动力车厢。售电公式是在三车和六车之上。然后我的手边有一组和谐号 C R H 二 A 的桶型动车组模型，它是一辆标准的八辆变速，一车、二车、三车、四车、五车、六车、七车、八车，是一个非常标准的八辆变速。这两个二三隔两个，然后六七。这是它的四动四拖的结构，但它的售电工布局，哎，怎么这儿一个，这儿一个，这边有三个，这边有两个，就感觉很不对称，你知道吗？不过如果它像 C R 四的变缸 C 的话，它的动力结构就是这样，这是非动力车厢的车头，然后动力车是二车，然后隔一个，然后再是一个四车，然后紧挨着五车，再隔一个，然后就是七车，非常均匀的一个布局。后四节中间隔了一个它，然后前四节中间隔了一个它嘛，它的售电工布局就在这个三车以及后面隔的这个六车上，所以整个布局是非常对称的，从左到右或者从右的从右到左都是非常好的。你看当年这个布局就有点让强迫症有点受不了，所以我感觉还是现在的这种布局还是更好一些。后面众多的八变速车型，只要我不单独拎出来说，那么它的动力结构和售电工布局哎都是这样。C R 4 0 0 B F 杠 C 的最高设计时速和最高运营时速都为350公里每小时，最高时间速度为385公里每小时，具有抗高寒、抗风沙和高海拔运行的能力。只有两组都配属于北京局，而且这编号为5144和5145的这两组列车定缘还不一样。最后通过我各种的查资料，发现是在内部布局上有一些差距。5145相较于 5144， 将一节二等座车换为了多功能座车，所以定缘就少了15人。哎，重点来了。最初的这 B F 杠 C 动车组其实是有三组的，前面刚刚提到的这两组都是二零一九年十二月出厂的，而在他俩之前，早在四月份就有一组悄悄出厂了。这组 B F 杠 C 是正儿八经的全国第一组智能动车组列车，编号为五幺四三，前面那个是五幺四四和五幺四五，这个是五幺四三。这个五幺四三它做了很多贡献，参加了各种的速度试验、联调联控，十一月份还和 C R 四百 B F 杠 G 进行了重联测试。不过他一直都没有投入运营。那一年的十二月份，后面这两个兄弟都投入了运营，前面这个老大哥就反正改造了。至于他后来怎么样了，嗯，别着急，后面我会说到。二零二零年十一月 ，C R 四百 B F 杠 C 冬奥涂装版出厂下线，跟之前的 C R 四百 B F 杠 C 就是同款车型，只是在涂装上有所变化罢了。而此涂装和最早出现的那个样板车的涂装还是有一些不同的。啊，对了。在这里给大家说一下 C R 4 0 0 B F 系列的智能动车组的涂装类型，主要分为三种，基本款为金凤凰，也就是我们常见的白底金边第二种就是龙凤城墙造型，啊、呃，稍后会说到。第三种就是这个瑞雪迎春，蓝色主调，车身二十四朵小花象征着第二十四届冬奥会，并且有北京二零二字样以及奥运五环标志。不过真正下线的车型把奥运 logo 都去掉了，换成了冬奥项目的运动员剪影。每节车上都有，我、哦、看似好像有很多种，哎，其实每节车上的剪影都一模一样，但整体感觉还是挺到位的。这组列车的编号为 5162， 跟之前那个5145一样，拥有着一节多功能车。不同的就是它在两端的商务座车厢里各多了一个座位，所以定员就要比5145多了两个，为563人，同样配属于北京区，为冬奥做出贡献。2021年5月，一个月内就下线了三款车型 ：C R 4 0 0 B F 杠 Z、B F 杠 B Z、B F 杠 G Z。如果说前面的 B F 杠 C 算是顶配车型的话，那这三款就相当于是走量车型了，配置会相对低一些，没有了自动驾驶，也不完全具备抗高寒、抗风沙、高海拔的能力，但是更加经济实用。三款车型皆为龙凤城墙涂装，跟样板车的涂装基本上没有什么变化。龙凤城墙象征的龙腾四海、风名九天，表达了祝愿祖国繁荣昌盛、人民幸福安康的美好愿景。B F 杠 Z 为标准八变组。
为 CRS 百 BF 智能动车组走量车型的节目，一共有四组，编号为五二幺零到五二幺三，配属于北京区，在客流量大的时候可以进行重连运行，就是两组八辆编组的列车，呃，轻组运行。下一个就是 CRS 百 BF 跟 B 组为十七辆编组，就是前面那位的加长版，前面八编组，它十七编组。动力结构为八动九拖，八节动力车，九节拖车，全电电源一千二百八十五人，全长四百四十二点一六米，相当于八十七台半的奥迪 A 六 L 的长度。前面说的那个是四十一点八台，哎，这个直接八十七台半，嗯，确实，这个四百四十二点一六米目前是中国大陆最长的列车编组，目前国内编组数量最多的就是十七辆编组了。除了这 B F 杠 B Z 之外，还有他的老大哥 B F 杠 B。还有 AF 系列的 AF 杠 B 和它的十七辆编组的智能动车组 AF 杠 BZ， 后面这三个都是四百三十九米多，不足四百四，所以说前面这个四百四十二点一六米确实很突出了。长编组的这个 BZ 一共有两组，配属于上海区。最后这个就是 BF 杠 GZ， 比基础版的 BF 杠 Z 多了抗高寒、抗风沙能力，其余一模一样，一共是五加一六组，加到哪个一呢？哎，对，这就是之前我提到那个返厂改造的第一组智能动车组 C R 4 0 0 B F 杠 C 5 1 4 3不过现在它在这里就得改名了，叫 C R 4 0 0 B F 杠 G Z 杠五幺四三。较于之前多了四级门设计，嗯，是的 ，B F 杠 Z、B F 杠 B Z、B F 杠 G Z 都有四级门设计，大概是意识到了不能因为换班的工作需要而影响到旅客休息了。C R 4 0 0 B F 杠 Z 一共有四组 ，G Z 是六组。都是北京局的车，他们的最高设计时速和最高运营时速都为三百五十公里每小时。最后还有一款 C R 四百 B F 杠 J， 二零二一年六月份才首次曝光。在后续的日子里，它的一举一动都牵连着全国各地车迷的心，啊，实在是太罕见了。各方面都和基础版的 C R 四百 B F 杠 C 保持一致，同样为八辆编组，设计时速为四百公里每小时。它的出现也标志着全国第十五列动建，第一列复兴号，第一列智能动车组动建的诞生。两侧车窗下方为我们传导的黄色涂装覆盖，高速综合检测列车八个大字也时刻提醒着人们它身份的特殊性。二一年六月份才诞生，所以现在还算是一个萌新实习生。我们也希望能够在未来看到它更出色的表现吧。以上就是所有 BF 系列动车组列车了。截止二零二二年春天，一共六种车型，四种涂装，总共十六组列车。哎，还没完，还有另外一个系列呢。C R 4 0 0 A F 系列的智能动车组，同样也是分为顶配旗舰款和基础走量款，但型号种类和数量就相对来说要少一些了。主要分为顶配旗舰车型、拥有自动驾驶和抬头显示的 C R 4 0 0 A F 杠 C， 以及基础走量车型 C R 4 0 0 A F 杠 Z 和长编组走量车型 A F 杠 B Z， 总共就这三款，各项动力数据和 B F 系列那边都保持高度一致，这大概就是我们的优势所在吧，能够比较方便的做到统型化管理。统一大致型号、统一技术规格等等。C R 4 0 0 A F 系列的智能动车组门的涂装看起来和 B F 的三款走量车型很像，都是波浪线，但但仔细观察其实不一样。前面的 B F 的涂装叫龙凤呈祥，而这里的 A F 的涂装叫瑞龙智行。啊，看来我们中国人对龙确实是有一些特殊的执念啊。涂装大致都为银底红色波浪线，但是 B F 的要粗一些 ，A F 的就相对来说略显修长。除此之外呢，还可以从车头来分辨 ，A F 的大灯要比 B F 的大一整圈。我想这大概就是没有顶灯的缘故吧。哎，对了，大家注意到没 ？A F 系列的列车都只有左右两个大灯，是没有头顶灯的。它的老大哥型号 C R 4 0 0 A F 就是如此，甚至它老大哥的老大哥，和谐号的 C R H 3 8 0 A 系列也是如此。其实我一直都认为 A F 的审美要比 B F 的审美要好一些。不过，不过这次我要站在 B F 这边。我感觉这次智能动车组的设计 ，B F 要更出色一些了。哎，这里有一个有趣的点啊，要知道智能动车组们都是基于之前的车型改造而来的。C R 4 0 0 B F 杠 C 基于 C R 4 0 0 B F，C R 4 0 0 A F 杠 C 基于 C R 4 0 0 A F， 车头设计都有变化，这都能理解。可是当我看到 C R 3 8 0 A 停在 C R 4 0 0 A F 杠 C 旁边的时候，嗯，啊，这也太像了吧？这怎么孙子不随爸爸随爷爷呢？哎，反正就挺令人匪夷所思的。C R 4 0 0 A F 杠 C 一共只有一组，配属于北京局。A F 杠 Z 一共三组，北京局两组，成都局重庆西所一组。最后的长编组 A F 杠 B Z 一共两组，配属于北京局。相较于全国庞大的高铁动车组家族来说，智能动车组们一共只有九种车型、五种涂装、二十二组列车，嗯，占其中非常非常小一部分。
其中的瑞雪迎春、龙凤呈祥、瑞龙智行涂装的列车们，他们车身上的附件号字样为金色，其余车型依旧为传统的黑色附件号标志。哎，对了，除此之外呢，还有一款列车也是金色附件号字样，你知道是谁吗？所以说，这肯定不是智能牛车组的全部，在未来还会不断的发展，不断的进步。我也坚信 ，GUA 二级的自动驾驶绝对不是我们的顶点，毕竟我们的地铁已经这么出色了。高铁、啊、还会很远吗？而且智能化线路的覆盖范围肯定也会越来越广，所以加油吧！好，以上就是本期所有内容了。如果你喜欢的话，就请点赞订阅。嗯，我是芳芳，那我们下期再见。